Kimambo on the beat. Tuko na studio hapa na tumemtembelea tunapiga na story mingi mingi lakini kubwa uh, so hot imetoka hapa achalizame pia imetoka hapa. Niko naye bro hapa tunapiga naye vitu vitatu and then utakuja kwako na wewe utajaji nini kimezungumziwa na nini kinatakiwa kifanyike zaidi maboresho na vitu kama vile katika vitu mbalimbali ambavyo vya burudani vinavyokuja kutoka kwa Kimambo Beats. Mambo vipi bro? Poa sana, poa. Uko vema? Uko vema, karibuni. Asante sana tunashukuru naona vienga ni vingi sana bro tumekutafuta toka juu. Napenda sana ugeni lakini sasa mambo nakutana yanaingiliana. Uh, kwanza tuanze na hali ya corona. Kulikuwa na ukimya fulani vya ambao uh, kimambo atukuzoea maana tulikuwa tukitizama top 10 za bongo basi kimambo tunakuta pale mbili, moja, tatu. Lakini corona ilivyoingia katikati hapa tunaona kimambo ilikuwa kime kime kidogo. Ilikuwa athiri vipi kazi zako na kitu kama Ilinipa muda mzuri wa kujiandaa, ilinipa muda mzuri wa kujifunza vitu zaidi na zaidi research kufanya research juu ya tasnia ya muziki nimenipa muda pia wa mimi kuongeza uh, ngoma hizo ambazo unaziona sasa hivi kwa hiyo kipindi cha corona kilikuwa changamoto lakini kama ime, e, nilijaribu kuibadilisha iwe sio challenge iwe na matokeo chanya kwa hiyo kwangu mimi imekuwa na madhara lakini pia imekuwa na faida kwa upande mwingine na mkura baadhi ya wadau wanasema mbona kwenye ile birthday party ya Moko Genius kimambo hatukumuona na vitu kama vile tukasema hapana ngoja tu ili jibu tukali akajibu yeye mwenyewe mhusika mkuu kabisa nilikuepo nilikuepo lakini nilikuja late kidogo nilichelewa kwa sababu kulikuwa na kazi ambayo inaendelea sasa kwa sababu Moko ni jirani yangu nikitoka hapo ni tawa pili kwa hiyo muda wote naona kama niko naye kwa hiyo uh, sikuwe nilichelewa kidogo nilichelewa nikakuta mambo mengi kama yameshakaribia kuishaisha lakini ni attend kwa hiyo yani hivyo nilikuwa hapo na ubize ambao umezungumzia wa corona na uh, mitikasi za kukaa chini ku create vitu na baadhi ya mawe tunasikia sasa hivi mawe mawili haya tuzungumzie so hot pamoja na achalizame yanafanya vema kwa muda huu lakini speaking about kipato kuingiza kipato wakati ule wa corona ulikuwa unatumia njia zipi kwa kisha silali njia na kula na vitu kama hivyo. Nilikuwa nafanya kwa sababu kipindi cha corona hata wasanii nje wengi walikuwa na record nyumbani na nini wana record session za nyumbani. Kwa hiyo mixing, mastering sana sana nilikuwa nafanya kwa wasanii wa nje na piga beat na uza online na uza beat kwa watu wa nje. Kwa hiyo ikawa bado haina madhara kivu. Back to this big story uh, so hot chanzo kabisa cha so hot imezaliwa hapa au kulikuwa na mpangilio wa likiba kufanya nyumbani na vitu kama hivyo mwisho siku kaja ikapikwa hapa au vipi tupi kidogo so hot ilianzaje na mpaka sasa tunaisikia so hot kila kitu ilifanyika ni studio za kings records tulipiga pale kuanzia mwanzo mpaka mwisho nikaja kufanya hapa mixing na mastering sasa yeah kwa hiyo mixing na mastering ndio imefanyika hapa lakini vocal kila kitu imefanyika Kings Records. Yeah, vocal kila kitu imefanyika kule. Tumekuja hapa nimemaliza tu mix na master. Bila shaka alikiba hii ndio nyimbo yake ya kwanza kufanya na Kimambo. Yeah, na tupe vile changamoto ambazo alikiba sasa alivyokutana na Kimambo ule upepo ambao Kimambo alihusubiria kutoka kwa alikiba ndio kukutana pale na vitu vika, vika iva, na vitu vikatokea kama hivyo. Zile changamoto tuanzie hapa. Uh, changamoto na shindwa kuona changamoto kwa sababu nilikuwa na wish pia kufanya kazi na yeye kwa hiyo changamoto zote zikawa sio changamoto tena zikawa in positive way kwa hiyo uh, nilikuwa na shindwa kuona changamoto kwa sababu ya ya kutaka kufanya kazi kwa sababu nilikuwa napenda na jinsi ana uimbaji wake staili yake ya kufanyaji kazi kwa hiyo kwangu changamoto zote zikawa kama sio changamoto tena kwa sababu nilikuwa natamani kufanya kazi kwa hiyo haikuwa na shida sana kwa na uh, tu tulizungumzia kwa Alikiba uh, tuna tunajua ni msanii mkubwa ambaye amefanya vema since hiyo uh, miaka alianza muziki lakini tuje sasa hivi wakati Alikiba ametoa so hot na at least imefanya vema na bado inaendelea kufanya vema unaona nini ambacho wamebadilika kutoka kwenye nyimbo zake za nyuma mpaka hii so hot na nini labda ulimshauri kwamba alikiba labda pita hivi pita hivi style hizi maybe zinaweza zikawa bora zaidi kuliko hivi na hivi alichobadilika ni style ya midundo kwa sababu kwa mara ya kwanza nikafanya kazi na mimi kwa hiyo nyimbo actually itaenda international kwa sababu ya aina mimi ambapo nilikuwa namuona sasa kiba nilikuwa namuona mbali zaidi kwa hiyo nikawa natamani ku katika biti zangu ni mweke huko ambapo mimi nawaza kwamba uh, 
ana mashabiki ndani anahitaji mashabiki pia nje zaidi na zaidi kwa hiyo nikawa natamani kufanya kitu ambacho kitavuta hata mashabiki wa ambao watu ambao hawamjui nje na wapi ili kuongeza fans kwa hiyo kwa upande wangu mimi nikawa nilikuwa naona tu ana miss kitu kama hicho tu kupata more international fans kwa sababu yeye ni mwimbaji mzuri hakuna mtu ambaye anaipenda mziki asimkubali kiba kwa hiyo Aa, nikaona yeye anahitaji beat aina tofauti style tofauti ili mradi aweze kufika mbele zaidi unaona kuna competitor wa Alkiba kwa wakati huu kwa wakati huu kwa style yake iko kivi yake na sijaoni kama kuna mtu ata compete naye kwa kutokana na style yake ya uimbaji wake ya yeah. kila style zingine kuna ma competitor eh, unajua kila style kwa mfano mtu anaimba zuku ukisema zuku uh, kuna watu wana compete katika hiyo style sawa ukisema uh, rumba kuna watu wana compete katika rumba afrobeats kuna watu wana compete lakini ukisema kwa kiba we niambie ile ni aina gani ya muziki nataka nikuulize kwa sababu umehitaji zuku umehitaji rumba umehitaji afrobeats sasa ule muziki wa kiba ni aina gani kwa sababu ni creativity ni muziki wa tofauti una vigumu kuweka kwenye competition kwa sababu ni muziki ambao umejitenga hapo kwenye categories Acha lizame ya kwa Kinandi na Harmonize. Ya kwa Kinandi amemshirikisha Harmonize. Imefanyika pia kwa Kimambo Beats. Si ndio? Yeah, of course. Lakini kwenye ile ngoma sijasikia vizuri ile jingo. Maana nimesikia tu beats. Sasa sijajua ile Kimambo ilikatwa kwa bahati mbaya au ilikuwaaje. Maana nilisikia mara tatu tatu lakini nikasema mbona beat ya bro, I mean jingo ya bro siisiki vizuri. Tuanzie hapo. Na pale kwa sababu ya space pia. Unajua kwenye intro nyimbo ilikuwa imeshaja kwa hiyo mimi nikaamua kuweka logo sehemu ambayo najua kabisa watu washazoea logo yangu washisikia midundo yangu watu wanaijua kwa hiyo <coughs> kama imejaa mimi naja kuharibu nyimbo kwa sababu tu ya kuweka logo kwa hiyo nikaamua tu kuweka katikati pale on the beat ambapo ni toni ambayo watu wengi kwa watu wanaofuatilia muziki wanaopenda muziki kwa hiyo itakuwa sio ngumu kujua kwamba ni nini ni nani ka produce maana bana kwa watu wengi rais watakuwa wanakuwa wanajua kiurahisi pia alafu katika kuweka nyimbo ibaki katika hadhi yake sio kwa sababu ya logo basi ndio nitoe nitoe vitu vizuri ambavyo vitu vishaingia yeah lakini ngoja tubaki kwanza kwenye logo unajua <laughs> sign ya coin ndio nakubeba mziki wako maana kinawezekana Nigeria ikawa labda Ghana kokote Afrika na duniani kwa ujumla ikisikika on the beat na kimambo on the vitu vile tofauti Uone kama inaweza kuleta confusion kidogo yes. Uzuri ni kama imefanya kazi na msanii ambaye uh, ni rais sana kutoa credit kwa producer kwa sababu anajua mimi ndo nimefanya kazi. Kwa hiyo popote pale nyimbo let's say kwa inataka kuingia let's say kwenye awards kwenye nini hawezi kushindwa kwenye kusema kwamba alifanya ni kimambo. Kwa hiyo uh, kwa opportunity yo, hata nisingeka logo kabisa kwa opportunity yoyote ambayo ingetokea ni lazima ingenifikia kwa sababu aliyefanya uh, ngoma na mimi anafahamika na ni mtu ambaye pia rais kutoa credit kwamba aliyefanya ni producer fulani kwa hiyo haikuwa na madhara buki mambo atupangie list yake kwanza so hot acha lizame ipi ianze ipi ifate namba moja yako namba mbili yako wewe kama kimambo so hot ni nyimbo ambayo imeimba msanii wa kiume katika bongo flame kwa hiyo uh, kwa wasanii wa kiume so hot kwa kipindi hichi katika ngoma zilizotoka so hot namba moja. kwa wasanii wa kike so hot i mean uh, acha lizame ni nyimbo ambaye uh, ina miondoko yake na kaimba mwanamke kwa kwa wasanii wa kike kwa kipindi hiki acha lizame ni nyimbo bora namba moja. anatukepa kwepa lakini nicho kwa unafanisha ni kitu ki... kama unakuja lakini kama unatukwepa kidogo kidogo kukutunufaisha tutusuluti subiri au kuna hiti za mtu gani mtu gani mtu gani kidogo tu ile kukutudokeza kwamba tuzisubiri hiti ya mtu fulani na kuja suni kutoka kwa kimambo beats na hiyo waga ipogo kwa sababu ni management plan kwa hiyo ni siwezi nikasema mimi producer ambaye tu nimelipwa kufanya kazi yako kufanya kazi hii hapa siwezi ni announce lakini wao wenyewe wanapokuwa tayari ku release kazi ndio wana announce kwa hiyo hapo watu wengi kuna kazi nyingi kali kubwa ambazo sijisifii kusema ukweli mpaka leo nimetumia tuseme kazi zote ambazo mnasikia 
ni kama 10% ya uwezo wangu. Sasa kuna kazi ambazo nitatumia 100% ya uwezo wangu ambao sitakuwaje. Kwa hiyo toko 110% ya uwezo wake maana anakuambia ametumia 10% ya uwezo wake. Huyo ni Kimambo Beats. Share chochote na mashabiki zako ambao wanakutazama kupitia Global TV right now. Muziki ndio kitu pekee ambacho inaweza kukupa mtu feeling sawa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni mtu tu unaposikiza mziki enjoy furai potele ambayo alisikiza mziki mwingine enjoy furai hivyo yani. Kwa hiyo maisha magumu sikiliza mziki enjoy kama unapenda mpira angalia mpira. Bas, rahisisha tu maisha. Kimambo yanga Simba. <laughs> Mimi Simba wala. Sio. <laughs> Mfate Instagram kimambo underscore beats. Yes, utafanya vema kabisa una follow pale Instagram account yake. Lakini pia angalia so hot tizama uh, la Achalis na namba 2 pale. Kwenye namba moja na namba 2 on trending. Yes, Achalizame kwa Kenandi na Harmonize KK Conde Boy. Vitu kama hivyo. Mimi naitwa Muna Shwa nyuma kamera niko na Boy Perfect. This is Global TV. Endelea ku subscribe channel yako, comment ku like na ku share. Konde boy si aradi bibeki ishi kwa muda fanya miamala chapu kwa simbeki minafanyaga mtani tu kwa wakala si lazima ni ende beki hata kesho situmi tena ninalipa na tembo kadi ya ninajiachia nipendavyo popote lipo inatiki inanipa uhuru wa kufanya miamala mingi kwa pamoja internet bank hata nyumbani kwako kwa umelala ama popote ulipo inatiki popote popote inatiki alipo ya serikali anatiki popote inatiki mkopo wa popo kwa hapo unatiki popote inatiki benki ya kitanzania popote inatiki CRDB popote inatiki CRDB Bank tunakusikiliza